హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు శ్రీ గురు బయో క్లాసెస్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో సెల్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్ లో మరొక ముఖ్యమైన అంశం ఆర్గాన్స్ అండ్ టిష్యూస్ ఆర్గాన్స్ అవయవాలు అంటే ఏంటి టిష్యూస్ కణజాలం అంటే ఏంటి అనే విషయాలను గురించి వివరంగా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నౌ లెట్స్ టాపిక్ యు హ్యావ్ Learn that each living organism has many organs. Prati jeevi aneka avayaval na kaligi untundi. Ani manam previous classes lo tell us kundan kada. You have studied in class 7 about the digestive organs which together constitute the digestive system. Manam 7th class lo chadu kundna 20. Digestive system na usar parasil inchi natta ite. జీర్ణ అవయవాలు అన్నీ కలిసి జీర్ణ వ్యవస్థగా ఏర్పరుస్తాయని మనం చదువుకున్నాం రైట్ అందులో ఈచ్ ఆర్గాన్ ఇన్ ద సిస్టమ్ పెర్ఫామ్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ సచ్ యాస్ డైజెషన్ అసిమిలేషన్ అండ్ అబ్జార్బ్షన్ ఆ వ్యవస్థలోని భిన్న అవయవాలు ఆహారం జీర్ణం చేసుకోవడం డైజెషన్ స్వాంగీకరణ చేసుకోవడం అసిమిలేషన్ అబ్జార్బ్షన్ అంటే శోషణ చేసుకోవడం లాంటి విధులన్నిటినీ కూడా ఈ వ్యవస్థలోని భిన్న అవయవాలే నిర్వర్తిస్తూ ఉంటాయి సిమిలర్లీ అదేవిధంగా హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో ఏ విధంగా అయితే మనకు డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లో డిఫరెంట్ అవయవాలు ఉంటాయో అదేవిధంగా డిఫరెంట్ ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్ పెర్ఫామ్ స్పెసిఫిక్ ఆర్ స్పెషలైజ్డ్ ఫంక్షన్స్ మనం ప్లాంట్స్ ను ఒకసారి పరిశీలించినట్టయితే అందులో కూడా వేర్వేరు అవయవాలు తమకు నిర్దేశింపబడిన విధులను నిర్వర్తిస్తూ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రూట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద అబ్జార్బ్షన్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ మినరల్స్ వేర్లు నీటిని లవణాలను నేల నుండి గ్రహించడానికి సహాయపడుతుంది నెక్స్ట్ leaves as you have learnt in class 7 are responsible for synthesis of food manam 7th class lo nerchukunna vidhanga aakulu aaharam tayar chesukodaniki upayogapadtayi ane vishayanni manam 7th class lo kuda chodam jarigindi so ee vidhanga avayavalu anetatvantivi plants lo nu mariyu animals lo nu unnai ane vishayanni manam ikkada gamanchali next each organ is further made up of smaller parts called tissues ee avayavalu antunnam kada ee avayavalu ante enti ante prati avayavam kanajalam ani pilavabade chinna chinna bhagalato tayar avutundi each organ is further made up of smaller parts called tissue next tissue ante enti a tissue is a group of similar cells performing a specific function tissue ante enti oka nirdishtamaina vidini nirvartinche oke polikal kala kanala samudayanne manamu kanajalam leda tissue anadam jarugutu right tissue ante enti oke nirdishtamaina vidini nirvartinche oke polikal kala kanala samudayam a tissue is a group of similar cells performing a specific function organ ante enti organ is made up of smaller parts called tissues prati avayavam kanajalam ani pilavabadi chinna chinna bhagalato tayar avutundi right here pahali realized that an organ is made up of tissues which in turn are made up of cells so ikkada ఈ పెహలి అనేటటువంటి అమ్మాయి అవయవాలు కణజాలతో ఆ కణజాలాలు కణాలతోనూ ఏర్పడి ఉంటాయి అని గ్రహించింది అదేవిధంగా మనం కూడా ఆర్గాన్స్ టిష్యూస్ గురించి వివరంగా తెలుసుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ ద సెల్ ఇన్ ఎ లివింగ్ ఆర్గానిజం ఈస్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చరల్ యూనిట్ కణం అనేది 
జీవులలో ప్రాథమిక నిర్మాణాత్మక ప్రమాణం అంటాం ఎందుకు ద సెల్ ఇన్ ఏ లివింగ్ ఆర్గానిజం ఈస్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చరల్ యూనిట్ ఎందుకంటే ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ సిమిలర్ సెల్స్ దే ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ సేమ్ ఫంక్షన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ టిష్యూ అంటే మనం ఏంటి ఒకే నిర్దిష్టమైన విధి నిర్వర్తించే ఒకే పోలికల కణాల సముదాయాన్ని మనం టిష్యూస్ అన్నాం కణజాలం అన్నాం ఈ కణజాలన్నీ కలిసి మనకు ఆర్గాన్స్ అన్నాం అవయవాలు అన్నాం ఈ ఆర్గాన్స్ అన్నీ కూడా ఆర్గాన్ సిస్టమ్స్ అవయవ వ్యవస్థలుగా డెవలప్ అవుతాయి ఈ అవయవ వ్యవస్థలన్నీ కూడా ఆర్గానిజం లో ఉంటాయి కాబట్టి సో ఈ అవయవ వ్యవస్థలు అవయవాలు కణజాలాలు ఇవన్నీ ఏర్పడాలి అంటే మనకు సెల్ అనేటటువంటిది ఉండాలి సో సెల్ ఈస్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చరల్ యూనిట్ మనం చెప్పడం జరుగుతుంది ఇది ఫ్రెండ్స్ ఆర్గాన్స్ అండ్ టిష్యూస్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మనము పార్ట్స్ ఆఫ్ ద సెల్ గురించి వివరంగా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్